ओम साई राम बाबा ने वो जो सिक्का पंचम जॉर्ज वाला 1905 का जो बाबा साहब तरखंड ने रेलवे में जो दिया था फकीर बाबा को जब बाबा फकीर बाबा बन के वहां गए थे वो सिक्का बोला था ये महतारा तू एक काम कर ये सिक्का है ना मैं तुझे वापस दे रहा हूं वो तेरे पास रख और तेरी पूजा घर में लगा बहुत तेरा जो शेष जीवन है सोना हो जाएगा सोना हो जाएगा उसका सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रकृति नहीं होगी तेरी सिर्फ भौतिक जगत में तेरी तरह तर की नहीं होगी तो तेरा आध्यात्मिक जीवन बस फल फूल जाएगा फलीभूत हो जाएगा तेरा अब ये जो पूजा घर की बात कर रहे थे उनके घर में बाबा साहब के घर में वो पूजा घर तो था लेकिन बाबा को कुछ अलग ही अलग ही अभिप्रेत था उसमें बाबा कुछ अलग ही बताना चाहते थे पूजा घर के बारे में हुआ यू एक दिन एक ही साथ में एक ही रात में पिता और पुत्र यानी बाबा साहब तरखड़ और ज्योतिंद्र तरखड़ इनको एक सपना आया सेम आइडेंटिकल सपना और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा नाइन फीट बाय ढाई फीट बाय ढाई फीट चौड़ा ढाई फीट अपना आ, अंदर वाला ढाई फीट बाय ढाई फीट का चौकर और ऊपर नाइन फीट ऊंचा ऐसा पूजा घर उनके दिमाग में आ गया उनके ओ, सपने में वो देखे देखा उन्होंने ये क्या होना चाहिए समझ नहीं आया उनको तो दोनों भी अपने अपने कमरे से जब उठे तो बोले यार ये सपने में ये जो पूजा घर है ये पूजा घर जो आया दोनों की दोनों भी इंजीनियर थे और ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो उन्होंने उठते उठते ही वो उसका स्केच निकाला ज्योतिन्द्र ने अपने पास रखा स्केच इन्होंने अपने पास स्केच रखा और अपना सवेरे का वो मुख मार्जन सब होने के बाद यानी ब्रशिंग वगैरह करने के बाद नाश्ते के टेबल पर जब आए तब आपस में दोनों की बात हुई और बाद में होने के बाद दोनों के जब विचारों का आदर प्रदर्शन हुआ रात को एक सपना आया मुझे हर सपने में मैंने ऐसा एक पूजा घर देखा बोले यार ऐसा ही सपना मुझे भी पड़ा है कैसा था वो बोले मैंने स्केच निकाला है और बोले मैंने भी स्केच निकाला है तो वो कॉफी के टेबल पर नाश्ते के टेबल पर दोनों ने एक दूसरे को वो स्केच बताया है अपने सपने में जो पूजा घर आया था उसका स्केच निकालो और महत अजूबा दिखिए दोनों भी स्केच बिल्कुल आइडेंटिकल थे एकदम एक सरी के एक ही अनुभूति कभी नहीं होता ये ये साई बाबा को कुछ घटित करना था तो बांद्रा में जो वो जो टाटा ब्लॉक में जहां वो रहते थे तो उन्होंने चंदन की लकड़िया कई प्राप्त करवाई और अपने मिलके जो जाने पहचानत वाला जो जो कारपेंटर था सुतार उसको बुलाया और बोले यार ये स्केच के हिसाब से ऐसा तुझे मंदिर बनाना है चंदन के लकड़ी लकड़ी का तुझे अच्छा मंदिर बनाना है और ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही आना चाहिए लगभग मेरे ख्याल से एक साल एक साल के ऊपर वो काम चला वहीं वो एक छोटा एक कॉरिडोर था वो कॉरिडोर में वो काम करता था वो पूजा घर तैयार हुआ बोले अब ये है तो इसको इसमें मूर्ति बाबा की यानी जो फोटो है फ्रेम है वो मिलना चाहिए बाबा साहब बोले अरे जिन्होंने सपना में आकर अपने को ये अनुभूति दी है वही इनका इस वो भी इसका ही इंतजाम करेंगे उनके फोटो फ्रेम का भी वही इंतजाम करेंगे चिंता मत कर दो जब बाबा ने ये यहां तक लाया है तो वो भी करेंगे अब ये दोनों पिता पुत्र को एक आदत थी ये फ्राइडे के दिन हमेशा अपना वो जो बम्बई में जो चोर बाजार बोलते हैं पुराना बाजार या चोर बाजार बोलते हैं वो एरिया में जाते थे कोई एंटिक चीजें मिलती थी एंटिक चीजों चीजें कलेक्ट करने का इनका बड़ा शौक था इनको तो वहां जाते थे अब इनका एक पहराव एकदम एक आइडेंटिकल था मतलब चार जब समाज में जब जाएंगे तो इमिजिएटली आइडेंटिफाई कर सकते थे इनको क्योंकि ज्योतिन्द्र जी तरखड़ 
काली टोपी जैसे गांधी टोपी होती है ना काली वो लेकिन सफेद गांधी टोपी सफेद होती है ये काली टोपी पहनते थे उनका एक कोट रहता था काला कोट और पिताजी बाबा साहब तरकड़ एक ब्रिटिश टाइप के हैट डालते थे जो हैट पहली पुराने जमाने में नहीं डालते थे अंग्रेजी हैट अंग्रेजी हैट बोलते उसको वो डालते थे वो वो पहनते थे तो एक फ्राइडे में हमेशा ऐसा घूमते रहते थे, थे वो जो पुराने बाजार में जाने का उनको पहले एक शौक था कि जहाँ नामचीन पुरानी अच्छी अच्छी कार्विंग की हुई स्कल्पचर या पुराने कुछ शिल्प उनको वहाँ मिल जाते थे वहाँ जब घूम रहे थे अपनी बड़ी गाड़ी थी उनके पास वो गाड़ी लेके निकल गए वहाँ घूम रहे थे तो एक मुसलमान मुस्लिम दुकानदार भागते भागते दौड़ते दौड़ते उनके पास आया और ये साहब आप कहाँ हो मैं कितने दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आपकी एक अमानत मेरे पास पड़ी है आप ले जाइए उसको बोले अमानत हमारी आप हमें कैसे जानते हो हमारी आपकी तो कोई पहचान है नहीं क्योंकि क्या होता है पुराने जो बाजार होता है उसमें बहुत सारी चीज चोरी छुपे भी लाई लाई जाती है वो इलीगल अवैध मार्ग से भी कोई बेचा जा बेचा खरीदा जाता है तो ऐसे फंसने का चांस और फंसाने का चांस ज़्यादा रहता है और क्योंकि ब्रिटिश अमिल था बड़े रूल बड़े कड़क थे वो इम्प्लीमेंट जल्दी करते थे तो दोनों भी बड़े सजग बड़े अलर्ट भाव से उन देखने लगे बोले हमें कैसे जानता है नहीं नहीं बोले कुछ दिन पहले एक आवलिया मेरे पास आके गए और उन्होंने बोला देख एक कौन से भी एक खादे जुम्मे को एक पिता पुत्र की चोरी आएगी पिता जो है वो हैट पहनते हैं ब्रिटिश टाइप की वो इंग्लिश हैट पहनते हैं लड़का काली टोपी पहनता है उसका काला कोट रहता है ऐसा कोई आएगा तो उसको ये चीज दे देना उनको बोलना ये आपकी अमानत है और उन्होंने मुझे पचास रुपए दिए हैं इस काम के लिए आप चलिए वो आपका लेके जाइए क्या है वो दोनों उनके पास गए बोले क्या है वो जरा खोल के बता क्या जाने वो कोई फंसाने का या फंसने का या फंसाने की चीज ना हो जब खोला तो दोनों हक्के बक्के रह गए बाबा की फोटो फ्रेम की हुई काच लगाई हुई वो पैकिंग में थी वही भाव विभोर हो गए पिता पुत्र वहां और वही रोने लगे बोला बाबा ये तेरी क्या लीला है प्रभु वो उन्होंने बड़े आदर भाव से प्रेम भाव से वो फ्रेम ली उसके पैसे देने लगे उसके बोले ये तू पैसे ले ले इसका मुआवजा ले बोले नहीं 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 मुझे अवलिया ने बोला है पैसा नहीं लेना उनसे उन्होंने मुझे पचास रुपए दिए इसके आप पचास रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी भाई उसको पचास रुपए दिए है इसके नहीं ऐसा मत कीजिए वो तोहमत मुझ पर आएगी वो आप अपनी चीज लेके जाइए आपकी अमानत है उन्होंने गाड़ी में डाला घर में आए बड़े आनंद बहुत ही आनंद 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 ही हो गया था जीवन में उनके बाबा स्वयं एक अवलिया के रूप में अपनी प्रतिमा देकर गए थे इनकी मनोमन उनको मतलब इस हंड्रेड परसेंट उनको खातरी हो गई इस बात की निश्चित उन्होंने मान लिया कि ये बाबा का काम है घर में आए दूसरा एक अचरज उनके सामने आकर खड़ा हो गया मैंने मानो एक उत्कट अनुभूतियां अनुभूतियों की श्रृंखलाएं लग गई जो फ्रेम फोटो फ्रेम उन्होंने लाई थी वो फोटो फ्रेम जब वो वो अपने पूजा घर में उन्होंने देखी क्या बताया है जो फ्रेम की साइज थी फिट एक एम एम का फर्क नहीं वैसे की वैसी वही साइज की वो निकली माता जी को सब बताया ये देखिए बाबा ने क्या किया जो साइज का अपना पूजा घर बना वही साइज का जरा सा भी कम नहीं जरा सा भी छोटा नहीं वैसी का प्रेम की साइज आज हमें बाबा ने एक अवलिया के स्वरूप में हमारे पास भेज दी है बात यहां खत्म नहीं होती है वो खैर उन्होंने पूजा घर में वो लगाया अपना पूजा घर सजा दिया और वहां भक्ति भाव से पूजा करने लगे कुछ दिन के बाद जब शिरडी जाना हुआ तो उनका बाबा का एक परम भक्त वहां था और वो बाबा को हमेशा बार बार विनती करता था बाबा एक फोटो देना आपकी है 
बाबा एक प्रतिमा आपकी चाहिए हमें बाबा उसके ऊपर वो मतलब नजरअंदाज करते थे ये करते जब वो बाबा साहब लड़का और माई वहां खड़ी थी उधर इधर तो बाबा ने बोला अरे क्या फोटो फोटो करता है मेरे भाई के दुख बाहू के घर में जाके देख प्रत्यक्ष में जिंदा वहां बैठा हूं उनके पूजा घर में बहुत चक्के हो गए दोनों भी एकदम सजग हो गए अरे बाबा ने हमारी जो जो फ्रेम जो पुराने बाजार में मिली थी वो वहां रखी थी पता तो था ही कि बाबा का ही काम है लेकिन उनकी उन्होंने क्या दी एक्नोलेज में दिया उन्होंने एक्नोलेज भी किया कि हाँ ये देख बाहू के घर में जाके देख मैं वहां खुद खुद जिंदा वहां उसके पूजा घर में बैठा वो फोटो फोटो करता है क्या कहेंगे आप बाबा के बन कर रहो बाबा की भक्ति करने के लिए जो आवश्यक संसाधन है बाबा खुद ही उसकी आपूर्ति करते हैं उसकी पूर्तता करते हैं बाबा एक रास्ता बना देते हैं भक्ति का बाबा खुद ही वो आपको भक्ति करने के लिए आवश्यक पोषक वातावरण तैयार करते हैं बाबा ने ये बहुत ही पवित्र ऐसा जो परिवार है तरखड़ परिवार ऐसी ऐसी एक एक अनुभूति दी आप देखिए दोनों को भी एक ही दिन में एक ही रात में सपना होना सपने में वो पूजा घर आना वो पूजा घर का स्केच दोनों ने निकालना वो बिल्कुल आइडेंटिकल निकालना उसके हिसाब से उन्होंने चंदन के लकड़िया का प्राप्त कर कर उसका पूजा घर बनाना और पूजा घर के बराबर हिसाब से एक अवलिया के माध्यम से उनको वो मूर्ति वो जो फ्रेम थी वो प्रतिमा थी वो प्रतिमा प्राप्त होना अपने घर में लाकर पूजा घर में रखकर उनकी पूजा करना चालू करना और उसके उसकी पावती स्वयं बाबा ने देना है ना अचरज की बात बाबा के बन कर रहो बाबा किसी चीज की कम नहीं कर देते बाबा किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देते क्या भक्ति भक्ति यानी क्या क्या करना चाहिए भक्ति भक्ति के सही माने क्या है अगली जो कथा है जो लीला है जो सीता देवी तरखड़ सीता माई जो बाबा आए बोलते थे उनको जो अनुभूतियां दी उनके माध्यम से अब हम सुनेंगे भक्ति करना यानी क्या करना वो अगली लीला आप सुनते रहिए ओम साई राम Thank you.